আমরা আমন্ত্রণে কুশে বিজনেসের সঙ্গে আছি রাজীব জামান প্রিয় দর্শক দেশে ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি ও শেয়ার বাজারের সর্বশেষ তথ্য সাইন্টিও গ্রাফিক্স পত্রিকাতে পরিবেশন করছে কুশে বিজনেস দর্শক আপনারা জানেন ঢাকা চিরকং স্টক এক্সচেঞ্জ আমাদের দুজন প্রতিনিধি রয়েছেন ডিসিতে আছেন রাজীব রহমান এবং সিসিতে আছেন মাহবুব রহমান চলে যাচ্ছে তাদের কাছে ধন্যবাদ রাজীব জামান আপনাকে সূচকের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা এখনো অব্যাহত রয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আজকের দিনে লেনদেনে এই মুহূর্তে ডিএসসির প্রধান ইনডেক্সটি 5 পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে 5804 পয়েন্টে আর 30 ইনডেক্সটি এই মুহূর্তে ব্রেক ইভেন পয়েন্টে রয়েছে অবস্থান করছে 2125 পয়েন্টে আর লেনদেনের পরিমাণ ছাড়িয়েছে 429 কোটি টাকার বেশি অন্যদিকে লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠান এবং মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর মধ্যে 151টি দর বেড়ে লেনদেন হচ্ছে এই মুহূর্তে দর হারিয়েছে 127টির এবং 51টি প্রতিষ্ঠানের দর অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে আর টাকা অংকে শীর্ষে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথমে রয়েছে সিটি ব্যাংক ইফা ডটস দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ফুয়াং ফুড এছাড়া শতাংশ দিক থেকে সবচেয়ে বেশি দর বৃদ্ধি পেয়ে টপ গেইনার্সের তালিকায় সমতালেদার রয়েছে প্রথম অবস্থানে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পিপলস লিজিং এন্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে জিল বাংলা আর টপ লুজার্সের তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জুটি স্পিনার্স প্রথমেই রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বিডি ওয়েল্ডিং এবং মেঘনা কন্ডেন্স মিল্ক রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে এছাড়া সেক্টর ওয়াইজ লেনদেনগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে পজিটিভ ট্রেন্ডের মধ্যে দিয়ে লেনদেন হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টর ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন সেক্টর এবং টেক্সটাইল সেক্টরে আর নেগেটিভ ট্রেন্ড রয়েছে মিসেলিয়ান সেক্টরে ফিউল অ্যান্ড পাওয়ার সেক্টর সিমেন্ট সেক্টর এবং ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে আর মিক্স ট্রেন্ডের মধ্যে দিয়ে লেনদেন হচ্ছে এই মুহূর্তে ফুড অ্যান্ড অ্যালার্ট সেক্টর এবং ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে তো এই ছিল আমার কাছে থাকা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তের খবরাখবর এখন চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তের খবরাখবর জানতে চলে যাচ্ছি সিএসি স্টুডিওতে সেখানে রয়েছেন মাহবুব রহমান রাজিউর আপনাকে ধন্যবাদ চিটং স্টক এক্সচেঞ্জে দিন জুড়ে মোটামুটি পজিটিভ ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে চলছে লেনদেন এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে সিএসি অল শেয়ার প্রাইস ইন্ডেক্সটি একচল্লিশ পয়েন্ট পজিটিভ অবস্থানে রয়েছে অবস্থান করছে আঠারো হাজার পঁচিশ পয়েন্টে সিলেক্টিভ ক্যাটাগরি ইন্ডেক্সটি বাইশ পয়েন্ট পজিটিভ থেকে এই মুহূর্তে অবস্থান করছে দশ হাজার আটশো তিরানব্বই পয়েন্ট এবং থার্টি ইন্ডেক্সটি চল্লিশ পয়েন্ট পজিটিভ অবস্থানে রয়েছে অবস্থান করছে পনেরো হাজার আটশো পাঁচ পয়েন্টে এখনও পর্যন্ত লেনদেন ছেড়েছে প্রায় বিশ কোটি টাকার মতো যে কটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেন হচ্ছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই দর বৃদ্ধি পেয়ে লেনদেন হচ্ছে দর বৃদ্ধি পেয়ে লেনদেন হচ্ছে একশো ষোলোটি প্রতিষ্ঠানের অন্যদিকে দরহারি লেনদেন হচ্ছে ছিয়াত্তরটি প্রতিষ্ঠানের দিনের এই মুহূর্তে টপ টেনে যে প্রতিষ্ঠানগুলো অবস্থান করছে তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে প্রথম অবস্থানে অবস্থান করছে ফুয়াং ফুডস দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে জেনারেশন নেক্সট তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে লাফা সুরমা সিমেন্ট এছাড়া পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে কেয়া কসমেটিক্স বেক্সিমকো এসপিসিএল রয়েছে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড সাফকো সাইফ পাওয়ার টেক পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড এবং আইএফআইসি এদিকে টপ গেইনারি তালিকা যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে দিনের এই মুহূর্তে তাদের মধ্যে প্রথম অবস্থানে অবস্থান করছে পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সমতা লেদার এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড এছাড়া টপ লুজার্সের তালিকায় যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে প্রথম অবস্থানে অবস্থান করছে প্রাইম লাইফ ইন্স্যুরেন্স দর হারিয়েছে ছয় দশমিক এক চার শতাংশ দ্বিতীয় অবস্থানে অবস্থান করছে মেঘনা সিমেন্ট এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে প্রভাতি ইন্স্যুরেন্স এছাড়া সেক্টর ওয়াইজ মুভমেন্টে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ সেক্টরে দর বৃদ্ধি পেয়ে লেনদেন হচ্ছে দর বৃদ্ধি পেয়ে লেনদেন হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টরে অ্যান্টি সেক্টর ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে আইটি সেক্টরে লিগেসি অ্যান্ড ফুটওয়্যার সেক্টরে ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর এবং প্রিন্টিং সেক্টরে এছাড়া দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে সিমেন্ট সেক্টরের বিভিন্ন সেক্টরে এবং ফুড অ্যান্ড লাইট সেক্টরে তো এই ছিল চিটং স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তের সর্বশেষ খবরাখবর মাহবুব এবং রাজিউর আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক এখন রয়েছে সবার জন্য আবাসন সুবিধা এবং গৃহ ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চয়তা নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেবাশিস চক্রবর্তী আমরা কথা বলছি তার সাথে আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের আজ ধন্যবাদ আপনাকে আমরা কথা বলবো আজকে মানুষের মৌলিক যে অধিকার বাসস্থান সেখানে আবাসন খাতের গৃহ ঋণ এই জায়গাগুলি নিয়ে ওভারঅল প্রথমে একটু জানতে চাইবো যে বর্তমান কার্যক্রম কেমন রয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমার আপনি জানেন যে বাংলাদেশে দিন দিন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমরা একটা হিসাবে দেখেছি যে প্রতি বছর তিন লক্ষ নতুন করে আবাসনের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে বাট সেই অনুযায়ী যে আবাসনের ক্ষেত্রে সাপ্লাই যেটা সেখানে মাত্র ষাট হাজারের মতো বাড়ি তৈরি হচ্ছে তো এটা কিন্তু তার মানে আমাদের চাহিদার ত
আমাদের আরবানাইজেশন বৃদ্ধি পাচ্ছে আপনি জানেন 2047 সালের মধ্যে একটা প্রেডিকশন আছে 2047 সালের মধ্যে বাংলাদেশে আরবানালি এরিয়া রুরাল এরিয়া থেকে বেশি থাকবে সো আমাদের ওই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলার জন্য এখন থেকেই কিন্তু পরিকল্পনা এগিয়ে যেতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে এই যে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন মানুষের দীর্ঘদিন ধরে সেবা দিয়ে আসছে গৃহে ঋণের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে এই যে চাহিদার কথাটা বললেন এবং এখন আবার নতুন করে বড় পরিসরে আপনাদের কার্যক্রম শুরু হয়েছে সেই জায়গাগুলো যদি একটু বলেন হ্যাঁ আমরা যেটা শুরু করেছি নতুন ভাবে কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছি আমরা আমরা চিন্তা করেছি যে অ্যাকচুয়ালি ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি যারা ঋণ দিচ্ছে আবাসন খাতে তারা তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রয়েছে আমরা চাচ্ছি যে তা না আমরা প্রত্যেকটি বিভাগীয় শহর জেলা শহর এবং উপজেলা লেভেলে ইভেন গ্রাম লেভেলে যেখানে গ্রোথ সেন্টার আছে সেখানে আমাদের ঋণকে আমরা ঋণের পরিসর কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে চাচ্ছি সেই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের বর্তমানে যে প্রোডাক্টগুলি আমরা নতুন করে সাজিয়েছি আমাদের নতুন যে প্রোডাক্ট আমরা দিয়েছি ধরেন নগরবন্ধু যে নামে প্রোডাক্টটা দিয়েছি সেখানে আমরা ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য আমরা এই প্রোডাক্টটা দিয়েছি কিন্তু রেস্ট অব দ্য এরিয়া অফ বাংলাদেশ দ্যাট ইজ এই ঢাকা চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকা ছাড়া অন্যান্য সব এলাকা পল্লিমা নামে একটা প্রোডাক্ট দিয়েছি সেটার আওতায় চলে আসবে এবং সেখানে আমাদের সুদের হার কিন্তু মাত্র সাড়ে আট পার্সেন্ট এবং আমরা সবসময় সরল সুদ চার্জ করে থাকি আমাদের কোনো হিডেন চার্জ নাই আমরা যা বলি তাই করি এই জন্য আমাদের আগে ছিল কিন্তু এই সুদের হারটা সর্বোচ্চ বারো পার্সেন্ট ছিল এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে ছিল দশ পার্সেন্ট সেটাকে আমরা হ্রাস করে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছি তা আমি বিশ্বাস করছি যে এই যে আমাদের নতুন যে প্রোডাক্টগুলি দিয়েছি প্রবাসীদের জন্য আমরা একটা প্রোডাক্ট দিয়েছি যারা জানেন যে এনআরবি রয়েছেন তারা তাদের দীর্ঘদিনে একটা দাবি যে আমরা আবাসন খাতে ইনভেস্টমেন্ট করতে চাই কিন্তু কি প্রক্রিয়া করতে হবে কি কার সাথে যোগাযোগ করব এই বিষয়গুলি তারা জানেন সঠিকভাবে হ্যাঁ এবং আমি মানে আমরা এই প্রবাসী বন্ধুদের চিন্তা করে আমরা নতুন প্রোডাক্ট দিয়েছি এবং গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও দেখলাম আমরা চেয়েছিলাম যে সবাই এগিয়ে আসুক শুধু আমরা না হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন সাথে অন্যান্য যারা আবাসন খাতে ঋণ দিচ্ছে তারাও এগিয়ে আসুক যাতে প্রবাসীরা আপনি জানেন যে দিন দিন আমাদের রিমিটেন্স কমে যাচ্ছে সে রিমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি করার জন্য প্রবাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে তারা যেন এখানে আবাসন খাতে ইনভেস্টমেন্ট করে এই জন্য আমি বাংলাদেশ ব্যাংকে ধন্যবাদ জানি গতকাল তারা একটা সুন্দর উদ্যোগ নিয়েছে তারা আগে ছিল ফিফটি ফিফটি পার্সেন্ট আর কি মানে পঞ্চাশ টাকা প্রবাসীকে দিলে পঞ্চাশ টাকা ব্যাংক থেকে লোন পেত এখন সেটা তারা করেছে সেভেন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ যোগাযোগ করবো তো এইভাবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং আমাদের একটা নতুন প্রোডাক্ট আসতেছে যেটা মন্ত্রণালয়ের অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন আছে সেটা হলো কৃষক আবাসন ঋণ এবং আমরা কৃষকদের জন্য আবাসন ঋণ দিতে চাচ্ছি সো এই ধরনের যে আমরা বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছি আমাদের সিলিং কম ছিল আগে যেটা বাড়ি নির্মাণের জন্য অপ্রতুল ছিল সেটাকে আমরা বাড়িয়ে এখন এক কোটি টাকা এইভাবে আমরা আমাদের কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছি এবং আমি বিশ্বাস করি এতে হাউজিং সেক্টরে একটা ভালো প্রভাব ফেলবে আসলে আবাসন বা একটা ফ্ল্যাট একটা বাড়ি মানুষের সারা জীবনের স্বপ্ন থাকে এবং আমাদের দেশে উন্নয়নশীল দেশের মতো মানুষের স্বল্প মধ্যমায়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে কিন্তু আমি যদি ঢাকার কথা বলি চিটাগংয়ের কথা আপনি বলছিলেন জেলা বিভাগীয় শহরে তো সেক্ষেত্রে তাদের ক্রয় সীমার মধ্যে রাখার জন্য হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন কী চিন্তা করছে বা কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে আপনারা জানেন যে আমাদের আমি যেটা বলছিলাম আমাদের চাহিদার তুলনায় সাপ্লাই অফ প্রোডাক্ট খুবই লিমিটেড এবং এখান নিজের উদ্যোগে বাড়ি করতেছে কিন্তু ওই যে বললাম যে উপজেলা তারপরে আপনার বিভাগীয় শহর বা জেলা শহরগুলিতে অনেক সময় মানুষের জায়গা আছে জমি আছে কিন্তু তারা জানে না কোথায় যেতে হবে প্ল্যান করা প্ল্যান রয়েতে তারা এগিয়ে তো পাচ্ছে না আমরা সেই ক্ষেত্রে একটা সার্ভিস দেওয়ার চিন্তা করেছি তাদেরকে প্রোপার্টারি সার্ভিস তাদেরকে আমরা প্রথমে একটা তালিকা ভক্তি করে নেব যারা আমাদের লোন নিতে চাচ্ছে আমরা এটা অচিরেই চালু করব তারা অনলাইনে আমাদের রেজিস্ট্রেশন করে তারা তালিকা ভক্তি করে নিলে তারপরে ধাপে ধাপে তাদেরকে আইনগত কি পদক্ষেপ নিতে হবে তাদেরকে প্রকৌশলগত কি তাদেরকে পদক্ষেপ নিতে হবে সেগুলি তাদেরকে গাইড করব। এবং এতে করে আমি মনে করি পরিকল্পিত বাড়ি নির্মাণে তাদেরকে উৎসাহী করা যাবে সেক্ষেত্রে এই সাপোর্টগুলো দেওয়ার জন্য সক্ষমতা বা চ্যালেঞ্জের জায়গাগুলো আসলে কিভাবে দেখছেন 
হ্যাঁ চ্যালেঞ্জ তো রয়েছে আমার আমার মাত্র বর্তমানে শাখার সংখ্যা হলো 29টি অথচ আমার আপনার উপজেলা সহ দেশব্যাপী যদি আমি ছড়াতে চাই হয় আমাকে এটা কমপক্ষে 200 তে বাড়ি নিতে হবে সো আমি আপাতত আমি 100টি শাখা করার জন্য চিন্তা করেছি নতুন আরো 60টি শাখা আর কি সেটা আমরা অর্থমন্ত্রণে বিবেচনা দিন আছে আমরা মনে হয় এটা পেয়ে যাব পেলে আমাদের কার্যক্রমটা আরো আমরা জোরদার করতে পারব এবং আমাদের সেবার মানও আমি বিশ্বাস করি যে বৃদ্ধি করতে পারব আমরা এই সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরব তবে তার আমাকে ছোট্ট একটা বিরতি নিতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক এবারে নিচে একটা বিরতি ফিরব আবার অতিথির সঙ্গে আলোচনায় ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন আবার স্বাগত 21 এ বিজনেসে দর্শক বিরতির আগে সবার জন্য আবাসন ও গৃহ ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চয়তা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেবাশিস চক্রবর্তীর সঙ্গে আমরা ফিরে যাচ্ছি তার সাথে আবার আলোচনা আমরা আলোচনা করেছিলাম আবাসন খাতে নানা দিক নিয়ে এবার একটু আসতে চাই যে আমরা যেটা বলছিলাম যে একটা মৌলিক অধিকার প্রত্যেকটা মানুষের এবং স্বপ্ন থাকে অনেক বেশি ফ্ল্যাট বা একটা বাড়ি নিয়ে সেই ক্ষেত্রে এই আবাসন খাতে ঋণ যদি তাকে পেতে হয় কি ধরনের ক্রাইটেরিয়া গুলো তাকে ফুলফিল করে আসলে अप्लाई করলে সে পাবেন সহজেই আমি প্রথমে যেটা বলবো যে আমরা আমাদের যে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন সেটার ওয়েবসাইট রয়েছে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন দিলেই ইজিলি সেই ওয়েবসাইটে দেখা যাবে এবং সেখানে কিন্তু আমাদের চেকলিস্টগুলি দেওয়া আছে যে একজন যদি বাড়ি নির্মাণ করতে চান বা ফ্ল্যাট ক্রয় করতে চান বা গ্রুপ ঋণের আওতায় বাড়ি নির্মাণ করতে চান তাহলে তাদের কি কি ডকুমেন্টস লাগবে এবং কি কি তাদের তাদেরকে পদক্ষেপ নিতে হবে সেগুলি সুন্দরভাবে বলা আছে তারপর আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে সংক্ষিপ্তভাবে যদি বলতে হয় আপনি যদি একটা বাড়ি নির্মাণ করতে চান তাহলে আপনাকে জানতে হবে যে এই বাড়ি নির্মাণের জন্য তো প্ল্যান তো লাগবে একটা সিটির মধ্যে হলে এক ধরনের প্ল্যানটা কে আসলে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কে এই ব্যাপারে অনেক সময় কনফিউশন থাকে সেজন্য নিকটবর্তী আপনি হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের অফিসে যোগাযোগ করেন তারাই আপনাকে বলে দেবে যে গাইডলাইনস দিবে হ্যাঁ যে কার কাছে যেতে হবে প্ল্যানের জন্য এবং আপনি অনেক সময় প্ল্যান কার কিভাবে করবেন তৈরি করবেন প্রস্তুত করবেন কোন ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যাবেন এই ধরনের সহযোগিতা অনেক সময় দিতে হয় আমাদের প্ল্যানটা পাওয়ার পরে আসলে তাকে কি করতে হবে এখন প্ল্যান পাওয়ার পরে ধরেন স্ট্রাকচারাল ডিজাইনটা তৈরি করতে হবে এবং অনেক সয়েল টেস্ট তৈরি করতে হয় যে ভারবন সক্ষমতার দেখতে হয় মাটি সেই অনুযায়ী স্ট্রাকচারাল ডিজাইনটা তৈরি হয়েছে কিনা সেটা দেখতে হয় এই যে ধরেন প্রথম দাবগুলি সার পর এখন উনি যে মালিকানাটা পাইলেন যে জমির মালিক যে জমির মালিক হলেন সেটা আসলে উনি যদি একক মালিক হয়ে থাকেন তাহলে ওনার মালিকানা কিভাবে পেলেন উনি সেগুলো আমরা একটু যাচাই বাছাই করি দলিলগুলো যাচাই বাছাই বলে করি এবং আর যদি দেখা যায় যে উনি একাধিক খাজনা দিয়েছেন কিনা বা খাজনা দিয়েছেন কিনা বা যে বিষয়গুলো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা জমির মালিক হই কিন্তু জমির জন্য যে খাজনা দিচ্ছি না অনেক সেটা কিন্তু হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন আসলে তখন কিন্তু তাদেরকে আমরা রেগুলার করে নেই এই বিষয়গুলি তাদেরকে পরামর্শ দিয়ে আগে থেকে যদি করে আসতে পারে কিন্তু ওই যে একটা সমস্যা হয়ে যায় আমরা যখন উনি আসলেন ওনাকে বললাম যে আপনি এই জিনিসগুলো আপডেট করে আসেন উনি তখন ওইটা ওই সময়টাকে যোগ করে বলেন যে হাউস বিল্ডিং এ গেছি আমি লোন দিচ্ছি আমার লোন 6 মাসের জন্য সময় লাগছে কিন্তু আসলে আপনাকে প্রস্তুত হয়ে যদি আমি নিয়ে আসলে আমরা 15 দিনের মধ্যে আমরা লোন মঞ্জুর করে দেব আরেকটি বিষয় থাকে যে যেমন অনেক সময় অভিযোগ করে যে সরকারি জায়গায় আমাদের তো কোনো চেনা জানা নেই আমি গেলেই তো লোন দিচ্ছে না ফেরত দিচ্ছে এই জায়গাটা আপনি কি বলবেন আমি তো বলবো যে আমাদের প্রত্যেকটি অফিসে গিয়ে সেখানে আমাদের একটা হেল্প ডেস্ক আছে সেখানে আপনি যোগাযোগ করবেন দরকার হলে আমি হেড অফিসে বসি আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার সুযোগ রয়েছে এবং আপনি ওখানে যোগাযোগ করলে আমরা কিন্তু আপনাকে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু পরামর্শ দিয়ে দেব আচ্ছা এবং আপনি যদি সেই পরামর্শ অনুযায়ী আপনার প্রস্তুতি নেন তাহলে কিন্তু আপনি খুব ভালোভাবে আপনার কাজটা সম্পন্ন করতে পারবেন আচ্ছা আচ্ছা অনেক সময় দেখা যায় যে এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে উনাদের ধারণা থাকার কথা না সো উনারা অনেক সময় প্রস্তুতি নিতে দেখা যায় যে বিলম্ব করে ফেলতেছে অনেক কাগজপত্র জোগাড় করতে পারছে না কোথায় যাবেন কি করছেন আমরা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে উনাদেরকে সাহায্য করে থাকি সো আমরা বলবো উনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব হাউস বিল্ডিং এর লোনটি তো দীর্ঘমেয়াদী সে অনেকটা জি পাচ্ছে আমাদের ধরেন আমরা এখন সর্বোচ্চ 20 25 বছর মেয়াদি লোন দিচ্ছি ঋণটা রিকভার করার শেষ সময় পাচ্ছে সেই সুযোগটা পাচ্ছেন কিন্তু উনারা এবং আমরা কিন্তু ধরেন আপনারা জানেন যে আমরা নিজেরা ব্যাংকিং করি না আমাদেরকে অন্য ব্যাংকের উপর নির্ভরশীল হতে হয় যেমন আমাদের সোনালী ব্যাংক বা জনতা ব্যাংক বা এনবিএল এরকম ব্যাংকগুলির সাথে নির্ভর হতে হয় টাকা কালেকশনের জন্য আমাদের গ্রাহকরা হয়রানি হচ্ছে
দুইটা ই আছে একটা হলো শর্ট টার্ম পদক্ষেপ আর একটা লং টার্ম শর্ট টার্ম পদক্ষেপ আমি যেটা নিয়েছি যে আমরা ইতিমধ্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছি যেটা এখনই অ্যাভেল করতে পারবে ঋণ গোয়িতারা এক্সিস্টিং ঋণ গোয়িতা এবং নতুন যারা ঋণ গোয়িতা হবে তারা আপনার আমরা স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সাথে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করতে করেছি সেখানে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের মাধ্যমে আমাদের অ্যাকাউন্ট থাকবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে আমরা যে কোনো ব্যাংকেই তার অ্যাকাউন্ট থাকুক না কেন যে কোনো ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট থাকুক নির্দিষ্ট আমরা খালি ওনা নির্দিষ্ট সময় টাকাটা ওখান থেকে ডাইরেক্ট ডেবিট করে নিয়ে আসব আচ্ছা সো ওনাকে আর এই যে মেমো ফিলআপ করে ওনাকে ওই সোনালী ব্যাংকে দিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ওনাকে এই হ্যারাসমেন্ট গুলো হতে হবে না আর লং টার্ম যে পদক্ষেপটা আলটিমেটলি আমাদেরকে আসলে ব্যাংকিং এ যেতে হবে আপনি আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ইন্ডিয়ার হ্যাঁ তারা কিন্তু ব্যাংক ব্যাংক হিসেবে কাজ করছে পুরোপুরি ব্যাংক হিসেবে গুলো তারা কিন্তু হাউজিং একটা সবচেয়ে বড় ব্যাংক হাউজিং ব্যাংক ইন্ডিয়াতে তারা কিন্তু সেই কাজ করছে এবং থাইল্যান্ডের জন্য আপনারা বলতে পারি গভর্নমেন্ট হাউজিং ব্যাংক এটাও কিন্তু হাউজিং ব্যাংক হিসেবে কাজ করছে সো ব্যাংক হিসেবে কাজ করলে আমি যেটা করতে পারবো কিছু কিছু নতুন প্রোডাক্ট দিতে পারবো যেটা একদিকে যে মানুষকে সঞ্চয় উদ্বোধন করবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পরে যেন সে একটা ফ্ল্যাটের মালিক হইতে পারে একটা বাড়ির মালিক হইতে পারে সেইভাবে তাকে গাইড করব আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় পরে আমরা তাকে লোন দেব এইভাবে আমরা পদক্ষেপ তাদেরকে সহযোগিতা করবে গৃহ মেলানিও আপনাদের একটা কার্যক্রম সামনে দিকে রয়েছে সে বিষয়ে যদি একটু বলেন আমরা যেটা চাচ্ছি যে সবাইকে সচেতন করা হ্যাঁ আমাদের মার্কেটে কারা কারা হাউজিং লোন দিচ্ছে কোন কোন প্রতিষ্ঠানগুলি এই আবাসন খাতের সাথে রিলেটেড তাদেরকে সব সবাইকে আমরা যোগাযোগ করবে এবং এখানে উনিশ অক্টোবরে উনিশ বিশ একুশ এই তিন দিন এই মেলাটা হবে এবং সেখানে আহ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে রেজিস্ট্রেশন করা আমরা চাচ্ছি সবাই এখানে পার্টিসিপেট করব এই সীমিত জায়গার মধ্যে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে আমরা রেজিস্ট্রেশন শুরু করেছি আমি বিশ্বাস করি যে এখানে আমরা যে বিষয়টা নতুন ভাবে আনার চেষ্টা করছি যে যেটা ফার্স্ট ট্রেক কনস্ট্রাকশন মেথড সেই সেই সম্পর্কেও কোনো প্রতিষ্ঠানকে আমরা আনা যায় কিনা সে বিষয়টাও বিবেচনা করছি যাতে জনগণ জানতে পারে যে এই যে বর্তমানে জনগণ কনভেনশনাল সিস্টেমে যেখানে বাড়ি নির্মাণ করছেন সেখানে কিন্তু অনেক দীর্ঘ সময় লেগে যায় সেই সময়ে একটা ইন্টারেস্ট রেট ইন্টারেস্ট চার্জ হচ্ছে তারপরে তো কিন্তু এখন কিন্তু উন্নত বিশ্বে প্রিকাস সিস্টেম চলে এসেছে এবং মালয়েশিয়াতে বলেন ইন্ডিয়া বলেন পার্শ্ববর্তী দেশ বিভিন্ন উন্নত বিশ্বে সিঙ্গাপুর বলেন সব ইন্দোনেশিয়া কেনিয়া সব জায়গায় কিন্তু এই আপনার প্রিকাস সিস্টেমে চলে এসছে আমি আমরা বিশ্বাস করি আমরা রিয়াবের সাথে কথা বলেছি আমরা বিশ্বাস করি যদি আমরা আমাদের ডেভেলপারদেরকে এই বিষয়ে উদ্বোধন করতে পারি এবং আমরা আলটিমেটলি হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এই কাজে জড়িত হবে সেই ব্যাপারেও আমরা উদ্যোগ নিয়েছি সেই জায়গা একটু যেতে চাই যে আপনি মালয়েশিয়ার উদাহরণ টানছিলেন আমরা দেখেছি যে তাদের সরকারি সংস্থা যারা হাউস বিল্ডিং এই ধরনের কাজগুলো করেন তারা কিন্তু একটা প্ল্যান টু এতে একটা प्रिपरेशन নিয়ে কাজ করছেন একই ডিজাইন একই ধরনের বাড়ি এবং স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি একটা প্রকল্প করছেন এই জায়গাটায় আপনাদের কোনো ভিশন আছে কি আমরা যেটা করেছি আমাদের বর্তমান সচিব মহোদয় ব্যাংকিং সচিব মহোদয় সিনিয়র সচিব মহোদয় ইনু স্যার উনি ডাইরেক্টলি আমাদের এই বিষয়টা দেখছেন উনি যেটা আমাদেরকে ই করেছেন যে আমরা মালয়েশিয়ার একটা সিস্টেম কোটো সিস্টেম না আমার কি তারা কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছে এবং মালয়েশিয়া সরকার কিন্তু ট্রেনিং দিচ্ছে এই ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করছি তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য এবং আমরা সম্মক ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করছি ইন্ডিয়া তো কোটো সিস্টেম কাজ করছে তারপরে ধরেন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতে চেন্নাইতে ওনারা আবার অস্ট্রেলিয়া থেকে একটা টেকনোলজি নিয়ে ওনাদের পুলিশ একটা প্রতিষ্ঠান আর কি আমরা কর্ণাটকা পুলিশ হাউজিং ওনারা একটা সাবসিডিয়ারি তৈরি করে ওনারা প্রায় চল্লিশ হাজার ফ্ল্যাট তৈরি করেছে এই বর্তমানে এই নতুন ফার্স্ট এক কনস্ট্রাকশন মেথড অনুসরণ করে আমি মনে করি এইটা কিন্তু এখন যুগ চলে এসেছে যেতে হবে এবং আপনি যে প্রশ্নটা একটু আগে করেছিলেন যে অনেক সময় আপনি বাড়ি কিনতে তৈরি করতে চাচ্ছেন বা একটা বাড়ি কিনতে চাচ্ছেন আপনি বা ফ্ল্যাট কিনতে চাচ্ছেন আমি সময় মতো ফ্ল্যাট বুঝে পাচ্ছি না বিদেশের বিনিয়োগ করতে চাচ্ছেন প্রতারিত হচ্ছে সেই জায়গাটা হাউস বিল্ডিং এই জায়গাটা বেশ একটা শক্ত অবস্থা নিতে পারে আমরা সেটা নিচ্ছি সেদিকে গেছি আমি প্রথমেই রিকোয়েস্ট করব আমি রিয়াবেশের সাথে আলোচনায় বলেছি যে উন্নত বিশ্বে আপনি দেখবেন যে বা ইভেন আমাদের মালয়েশিয়া বলেন সিঙ্গাপুর বলেন সেখানেও এই অবস্থা আছে যে আপনি যে কোনো বাড়ি কিনতে চান অথবা যে কোনো ফ্ল্যাট কিনতে চান 
रियलिस्टेटर ग्राहकू कर चक्रवर्ती